ప్రేమైన సంగమా దేవుని బిడ్లారా యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మరి దేవుడు మనల్ని ఇన్ని రోజులు ప్రేమించి ఆశీర్వదించాడు గనక మరి దేవుని కొరపును బట్టి ఏ రోజు మెసేజ్ ఆ రోజు దేవుడు మనతోటి కేవలం షార్ట్ మెసేజ్ లాగా ప్రతిరోజు దేవుడు మనతోటి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఈ రోజు కూడా ఒక చిన్న విషయాన్ని చూద్దాం ఆ చిన్న విషయం యొక్క మూడు విశేషాలు చూద్దాం ఈ రోజు మనం గమనించినట్టయితే నిన్నటి కాల దినంలో మనం మూడు విషయాలను చూసాం అలాగే ఈ రోజు కూడా మూడు విషయాలు చూద్దాం కేవలం షార్ట్ మెసేజెస్ లాగా పది నిమిషాలు మాత్రమే చూద్దాం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం అనేది శ్రేష్టకరం దేవుని వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది కనుక అటువంటి వాక్యాన్ని ఎంత తెలుసుకుంటే అంత మంచిది ఒక వ్యక్తి కానీ ఎవరైనా సరే ఒక ఫీల్డ్ కానీ ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఎనీ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఎంతగా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల తను ఆ కార్యంలో తనను తానుగా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటాడు లేదా ఆ పనిలో చేయడానికి చక్కటి నైపుణ్యాన్ని పొందగలుగుతాడు అలాగే మనం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువగా ధ్యానించడం వల్ల దేవుని యొక్క శ్రాష్టత దేవుని యొక్క దేవుని దేవుల్లో మనం అంటి పెట్టుకున్న వారమై ఉంటాం కనుక ఈ రోజు మనం ఆలస్యం చేయకుండా దేవుడు ఈ రోజు మనతో ఒక మూడు విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు మనతోటి దేవుడు అసూయ అనే చిన్న విషయం గురించి మనతోటి మాట్లాడుతున్నాడు మరి అసూయ జలసి అని మనం అంటాం ఇంగ్లీష్ లో మనం గమనించినట్లయితే అసూయ గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి అయితే కేవలం కొన్ని ఒక మూడు విశేషాలు మూడు మాటలు మాత్రమే మనం చూద్దాము మరి అసూయ మరి అసూయ అంటే మనకు తలసిన విషయమే కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఏం చూపుతుంది అసూయ గురించి ఆ విషయాన్ని చూద్దాం మొదటి విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒకటవ కోరిందీయులు మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం గమనించినట్లయితే మీరు అసూయ కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుష్య రీతిగా నడుచుకుంటున్న వారు కారా అని ప్రశ్నార్థకం వేశారు అక్కడ మొదటిగా గమనించండి మొదటి విషయం అసూయ గురించి అంటే ఏమని బైబిల్ గ్రంథం సెలభిస్తుందంటే మీరు అసూయ కలిగి ఉండడం వల్ల అసూయ కలిగి ఉండడం వల్ల జలసిని కలిగి ఉండడం వల్ల మొదటిగా మీరు ఏం కోల్పోతున్నారంటే మీరు ఇంకా శరీర సంబంధులే ఉన్నారు మొదటి విషయాన్ని గమనించండి మీరు అసూయ ఉంటే గనక ఎవరి మీదైనా సరే జలసి ఉంటే గనక ఆ జలసిని తొలగించుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథం సెలభిస్తుంది అసూయ ఉంటే మొదటిగా నువ్వు కోల్పోయే విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఇంకా శరీర సంబంధి ఉన్నావు అలాగే రెండవ మాట దేవుడు సెలభిస్తున్నది అంటే మనుష్య రీతిగా నడుచుకొని వారుతున్నావు అని అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనుష్య రీతిగా బ్రతుకుతున్నావు మొదటి విషయాన్ని గమనించినట్లయితే శరీర సంబంధి అయి ఉన్నావు అయితే ఆత్మ సంబంధి అయి నీ ఉండట్లేదు అని అర్థం అదే విధంగా రెండవ విషయాన్ని గమనిస్తే మనుష్య రీతిగానే బ్రతుకుతున్నావు అంటే మనుష్య కుమారుని రీతిగా అని నువ్వు బ్రతకట్లేదు లేదంటే దేవుని రీతిగా దేవుడు కేటాయించిన రీతిలో నువ్వు బ్రతకట్లేదు అని దేవుడు రంగు చుట్టిగా సెలవిస్తుంది సో అసూయ లేదా జలసి ఉండడం వల్ల నీవు రెండు ఆత్మీయకమైన అనుభవాలను కోల్పోతున్నావు మొదటిది ఆత్మ సంబంధులే ఉండే విషయాన్ని నీవు కోల్పోతున్నావు రెండవది దేవుని రీతిగా దేవుడు లేదా మనుష్య కుమారు రీతిగా దేవుడు మనుష్య కుమారుడిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన కేటాయించిన నిబంధనలు ఆయన కేటాయించిన ఆజ్ఞలను నీవు పాటించట్లేదు అని బయట గ్రంథం సెలవిస్తుంది సో మొదటి అంశం మనం గమనించినట్లయితే అసూయ నీలో ఉంటే గనక నీవు ఇంకా శరీర సంబంధి అయి ఉన్నావు అలాగే మనుష్య రీతిగానే నువ్వు ఉన్నావు ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని అలాగే దేవుని రీతిగా ఉన్న జీవితాన్ని నువ్వు కోల్పోతున్నావు ఇది మొదటి అంశం రెండవ అంశం మనం గమనించినట్లయితే గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై యొక్క వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ అనేకమైన కొన్ని విషయాల గురించి మెన్షన్ చేయబడింది ఆ విషయాలు ఏమిటంటే ఎవరు దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళలేరు లేదా ఎవరు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనలేరు అని కొన్ని కొంతమంది వారిలో ఉన్న ఈ గుణాలు గనక మీలో ఉంటే ఈ శరీర కార్యాలు గనక ఎందుకంటే ఈ చెప్పబోయే ఆ చెప్పబో విషయాన్ని శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నాయని అక్కడ రాయబడి జరుగుతుంది సో ఈ గుణాలు గనక మీలో ఉంటే గనక ఇవి సుగుణాలు కాదు గనక దుర్భరమైన గుణాలు గనక ఈ గుణాలు మీలో ఉంటే గనక మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్న రేలు అని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది చూద్దామా వాటిలో ఈ రోజు మన టైటిల్ అంశమైన అసూయ జలసి గురించి పదం కూడా మెన్షన్ చేయబడింది చూద్దాం చూడండి 
గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి చదివితే శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవేవనగా అని చెప్పి అనేక విషయాలు మెన్షన్ చేయబడింది మస్తరముని లేదా కాముకత్వము లేదా అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు అని చెప్పి ఇంకా కుళ్ళు అని అలా కొన్ని విషయాలు మెన్షన్ చేయబడింది అయితే వాటిలో మెన్షన్ చేయబడిన ఒక పదం ఏంటంటే అసూయ అసూయలు ఈ అసూయ కలిగి ఉండడం వల్ల నీకు కలిగించే లోటు ఏందో కాదు ఏమిటంటే వారు దేవుని రాజ్యంలో స్వతంత్రించుకోనలేరు అని మీతో స్పష్టంగా చెప్తున్నాను వైవిధ్యంగా సెలవిస్తుంది సో మొదటి రెండవ విషయం మనం గమనించినట్లయితే రెండవ విషయం గమనించినట్లయితే అసూయ గనక నీలో లేదా మనలో లేదా ఉంటే గనక దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోనలేము అంటే దేవుని రాజ్యంలో మనం అడుగు పెట్టలేము ఒక ధనవంతుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు ప్రభువ నేను పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలంటే ఏమి చేయాలి మరి అతను గవిని దగ్గర ఉన్నాడు అంటే వాకిని దగ్గర ఉన్నాడు అతను లోపలికి ఒక్క మెట్ చేస్తే లోపలి పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశిస్తాడు అయితే దేవుడు చెప్పిన ఆ మాట తొలి ఆ ధనములు అన్ని ఆస్తులకు అమ్మే ధనవంతు మరి పేదవారి పంచి పెట్టమన్నప్పుడు ధనవంతుని కాబట్టి కొంచెం వెనక్కి అడిగి పరలోకం గమనించి వెనక్కి వచ్చేసాడు అంటే నేను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఆ మాట అంటే అతను ఒక చిన్న స్టెప్ ద్వారా అంటే తనలో ఉన్న సుగుణాలు దేవుడు కొన్ని మాటలు చెప్పాడు ఇవి చేస్తున్నా ఇవి చేసిన ప్రభావం నేను అవి చేస్తున్నాను అన్నాడు అయితే దేవుడు చెప్పిన ఒక్క విషయంలో అతను వెనకబడిపోయాడు అలాగే ఈ రోజు కూడా మనము మనలో అన్ని గుణాలు శ్రేష్టమైన గుణాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ అసూయ కలిగి ఉండడం వలన అయితే ఒక్క గుణం చాలు ఒక్క గుణం చాలు దేవుని నుంచి వేరుపరచడానికి అందుకే అన్నాడు ఆజ్ఞలో ఒక్క ఆయన బాగ్ని భంగం కలగకుండా చూసుకోను ఎందుకంటే ఒక్క ఆజ్ఞకు భంగం కలిగిన ఏడు అది సమస్త ఆజ్ఞలకు భంగం కలిగించిన దేవుడు అంటున్నాడు వారి వాక్యం ఉంటుంది సో గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అసూయ రెండవ విషయం ఏంటంటే మనం అసూయ కలిగి ఉంటే మనం దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించలేము దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోనలేము సో మూడవ విషయాన్ని గమనిద్దాం చూడండి యోగు ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన బుద్ధి లేని వారు అసూయ వలన చచ్చారు మరొకసారి చదువుతున్నారు యోగు ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన గమనించు బుద్ధి లేని వారు అసూయ వలన చచ్చారు చూ గమనించండి అంటే బుద్ధి లేని వారు దేవి వలన చనిపోతారంట దేవి వలన చచ్చారంటే అసూయ వలన అంటే ఇక్కడ అసూయ ఉండడం వల్ల అసూయ ఉంటే కనుక ఎవరితో బైబిల్ గ్రంథం అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన ఉపమాలంకారాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక దాన్ని ఒక వీధికి పోల్చిన ఒక దాన్ని ఒక రాదుగా పోల్చిన దాని ఉపమ అలంకారం అంటే తెలుగులో అనేకమైన అలంకారాలు శ్రీయుక్తి అలంకారాలు అనేకమైన అలంకారాలు అంటే ఒక దాన్ని ఇంకొక దానికి పోల్చిన ఉపమాలంకారము అంటారు సో కనుక ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎవరికైతే బుద్ధి లేని అసూయ వలన చచ్చదని బయలు గ్రంథం అంటే సో గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అసూయ వలన చచ్చి అంటే బుద్ధి లేని వాడు అసూయ వలన అంటే అసూయ కలిగిన వాడు బుద్ధి లేని వాడు అని బయలు గ్రంథం కలిగిస్తుంది సో మూడు విషయాలు ఇందులో దేవుడు మనతో మూడు విషయాలు మాట్లాడారు మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే శరీర సంబంధులై ఇంకానే ఉంటారు ఆత్మ సంబంధులుగా మీరు ఉండలేరు అదేవిధంగా దేవుడు రీతిలో నువ్వు ఉండలేవు అదేవిధంగా మనుష్య రీతిలోనే ఇంకా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు అని అసూయ నీలో ఉంటే రెండవ విషయాన్ని గమనించినట్లయితే మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు మొదటి నేను చెప్పాను కదా శరీర సంబంధులై ఉన్నారన్నారు రెండవ రెఫరెన్స్ మనం గమనించండి శరీర కాలం స్పష్టమై ఉన్నాయి చూడండి రెండు రెఫరెన్స్ కొంచెం ఎంట్రో లింక్ ఏర్పడ్డాయి సో గమనించినట్లయితే రెండవ విషయం దేవు రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు అసూయ ఉంటే మూడవ విషయం బుద్ధిహీనుడు పాల్చుకోడు అసూయ నీలో ఉంటే కనుక ఇవి నా మాటలు కాదు దేవుని గ్రంథం సూటిగా సాధిస్తున్న మాట అలాగే మనలో వచ్చే ప్రశ్ననే కాదు లోక సంబంధమైన అసూయనే కలిగి ఉండడం కాదు ఆత్మీయ అసూయ కూడా చాలా మంది కలిగి ఉంటారు ఆ ఆత్మీయ సంబంధమైన అసూయ కలిగి ఉన్నాడు ఒకరు పాటలు పాడితే బాగా ఒప్పుకోరు ఒకరు దేవుడు వాక్యం బాగా చెప్తే ఒప్పుకోరు చూడండి ఒకరు మంచి స్థానంలో అంటే ఒప్పుకోలేరు అసూయ జలసి ఒకరు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే మంచి ఆహారం తింటే జలసి జలసి సో వాటన్నిటికి మనం దూరంగా ఉంచుకోవాలి దూరంగా పెట్టుకోవాలి సో ఈ రోజు మనం మా దేవుడు మనతోటి మాట్లాడే ఈ వాక్యం నీకు వర్తిస్తుంది నాకు వర్తిస్తుంది అందరికీ వర్తిస్తుంది కనుక దేవుని మాటలు ఈ దేవుడు మాటలు ఈ వాటి దీవించిన కాక ఎట్ట శ్రేష్టమైన అనుభవాన్ని ఈ అసూయ అయిన అను ఈ అసూయ అయిన అనుభవాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ శ్రేష్టమైన అనుభవాన్ని దేవుడు మీతో పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చినందుకు ఏసు క్రీస్తు నాములు మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నా దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించి ఈ వాక్యాన్ని మీ హృదయాలలో వినికిడిగా మా మాలో మార్పు కలగలాగిన దేవుడు ఆశీర్వదించుకున్నా